verfolge es schon seit fast 20 Jahren und ich fand es schon damals ein kühnes Projekt, ein mutiges Projekt und eigentlich passt das zu uns Schwaben. Weil Stuttgart diese einmalige Chance verdient hat, weil es eine großartige Stadtentwicklung geben wird und weil unsere Ingenieure und Handwerker dann mal hier wirklich in der Stadt auch intensiv zeigen können, was sie zu leisten bereit sind. Die Chance werden wir nie mehr bekommen und deshalb möchte ich schlicht und einfach, dass Stuttgart 21 umgesetzt wird und ähm, dass wir in ein paar zehn Jahren ähm, ein neues Stadtgebiet haben. Und ich denke, für den Nahverkehr bieten sich da erhebliche Chancen. Und als Bahnfahrer ist mir das natürlich wichtig. Weil neben vielen positiven Aspekten vor allen Dingen der architektonische Aspekt des Ingenhofenentwurfs mich überzeugt und ich ganz spannend finde, nachher zu sehen, wie das im Zusammenhang mit dem Wohnratsbau realisiert wird. Das ist eine sehr große Chance. Und wenn Sie das alles zusammennehmen, dann kann man ermessen, dass das ein qualitativer Sprung ist, der wirklich sehr, sehr selten in einer Stadt vorkommt. The Stuttgart Ulm Rail Project already does move people. With its benefits in terms of transport, urban development, the environment and the economy, it's the largest long-term project in Baden-Württemberg. Yet, what exactly does this rail project consist of? To answer these questions, we have to turn back the clock. Between 1976 and 1991, a high-speed rail line was constructed between Mannheim and Stuttgart. The government quickly recognized that an extension to the east was needed to cope with the projected growth in traffic volume. Es war damals schon absehbar, dass der Individualverkehr um Stuttgart herum an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit gekommen ist. Das betrifft sowohl das Straßennetz als auch das Schienennetz. Und deshalb war für die Stuttgart Region es von großer Bedeutung, sich stark verstärkt einzubringen in die Verkehrsplanung der Deutschen Bahn AG, in die Überlegungen der Bahn AG und die Überlegungen des Bundesverkehrsministeriums zur Neuordnung des Schnellverkehrsnetzes zwischen Köln und letztendlich München. The increase in car traffic which leads to bottlenecks can only be stopped by the railway as an efficient means of mass transportation. But for that to happen, it has to be more attractive. For example, by building new, fast routes, creating timetables with higher frequency connections, as well as more direct connections and new stations for easy access. In short, you have to be able to reach your destination quickly, reliably and comfortably. These Grundvoraussetzungen mussten und müssen erfüllt sein um die Attraktivität der Schiene zu steigern und die verschiedenen Verkehrsträger bestmöglich zu vernetzen. The debate about the best way to extend the high-speed rail line towards Ulm that ended in Stuttgart began as far back as the early 1980s. The focus was not just on shorter travel times, it was also about easing the traffic burden and the feasibility of having more trains travelling between Stuttgart and Ulm. Over the years, hundreds of different ideas, small and large, were discussed. After numerous debates and hearings, tens of thousands of objections, Supreme Court decisions and majorities in all the committees involved, the Stuttgart-Ulm Rail project eventually emerged as the best solution. It's a solution that consists of two parts. The redesign of the Stuttgart Railway Hub by Stuttgart 21 and the high-speed rail link from Wendlingen to Ulm, which is seamlessly connected to it. For this purpose, three new passenger stations are being built in Stuttgart and a railway ring that, for the most part, will be underground. In addition, the existing terminal is to be turned through 90 degrees and converted into a high-capacity through station, a step that is quite obviously necessary. Beispielsweise gibt es in der Enzyklopädie des Eisenbahnwesens bereits ganz klare Aussagen, dass Kopfbahnhöfe betrieblich aufwendiger sind und demzufolge in Deutschland beispielsweise die noch vorhandenen Kopfstationen nach und nach durch Durchgangsstationen ersetzt werden, also gar keine 
neue Erkenntnis des äh, 20. oder 21. Jahrhunderts, sondern schon äh, deutlich vorher bekannt. This revamp has many advantages. Stuttgart's century old terminal and its tracks, bridges and tunnels need to be overhauled. On top of this, the present infrastructure has reached the limit of its capacity, as the access and departure tracks cross one another, which leads to trains blocking each other. In addition, the huge rail yard splits the city in two. To replace the terminal, a unique through station will be built setting new standards. Numerous access options and short distances facilitate convenient travelling. The new station will be able to handle significantly more trains than today, thus helping to reduce the number of delays. Man sollte einfach zur Kenntnis nehmen, dass der Bahnhof selber in der Lage ist, Verspätungen abzubauen. For you, this means more reliable timetables, fewer train changes, shorter distances, improved access to transport facilities, new departure and destination points, and shorter travel times. The Stuttgart Ulm Rail project is a unique project. It offers the metropolitan region of Stuttgart fast local transport, as well as fast regional traffic for Baden-Württemberg, one of the most dynamic federal states in Germany, and a new hub for pan-European train connections for Germany. But these aren't the only benefits. The rail project also offers numerous advantages in four additional areas transport, urban development, the environment, and the economy. In terms of transport, there are some great gains to be had apart from those mentioned already. As part of Stuttgart 21, a new train station will be constructed at the airport and trade fairgrounds. Along with the city railway, more than 150 long-distance and regional trains will stop here every day. Travel times to Stuttgart will be reduced to 8 minutes, and to other cities, journey times will be reduced by up to 100 minutes. The project creates a unique railroad and air hub in Baden-Württemberg. Stuttgart Airport also supports the rail project. Flug und Zug sind keine Wettbewerber. Und deswegen sehen wir unseren Markt dort, wo der Zug nicht schnell hinfährt. Wir sehen da keine Konkurrenz, deswegen unterstützen wir die Bahn auch. Denn nur zusammen sind wir stark. And last but not least, the slow route to Ulm is also being upgraded. Today, even the fast ICEs creep up the mountains at 70 km an hour through numerous narrow bends. On the new line, they'll be able to travel at speeds of up to 250 km an hour. In a European context, the Stuttgart-Ulm rail project means that the main line from Paris to Budapest is also vastly improved, and that matters to a lot of people. Entscheidend is dass es ganz viele attraktive Teilrelationen gibt. Verbindungen Paris, Karlsruhe, ähm, Nancy, Stuttgart, ähm, Straßburg, Augsburg und so können sie das durchdeklinieren bis ähm, nach Bratislava und Budapest. Um das aber zu erreichen, muss die Strecke gesamt ausgebaut werden in ihrer gesamten Länge. Und man kann das sehr gut mit einem S-Bahn-System vergleichen oder einer S-Bahn-Linie. Aber auch da braucht man eine komplett ausgebaute Linie. Obwohl fast niemand von Endhaltestelle zu Endhaltestelle fährt, sondern eben Teilabschnitte benutzt. Auch Baden-Württemberg liegt sehr, sehr zentral in Europa, ist sehr exportorientiert und muss natürlich auch ein Interesse daran haben, attraktive Verbindungen ins benachbarte Ausland zu haben. The Stuttgart Ulm Rail Project also has major advantages in terms of Stuttgart's urban development. That's why the new through station and its clever overarching concept developed by the architect Christoph Ingenhoven has already won numerous prizes. The light cupola allowed daylight to enter the new platform hall and the arriving and departing trains provide ventilation, an innovative and energy-saving concept. Thanks to these measures, the new central station no longer requires any artificial air conditioning or heating. The architect also created a unique ensemble of new and historic architectural styles. The old Bonatz building will not be torn down, it will be preserved as the station entrance building. Also ganz ehrlich gesagt, als ich damals auch den, den Städtebauwettbewerb äh, mitverfolgt habe, 
habe ich eigentlich nicht gedacht, dass man sich dafür entscheiden könnte, für den Ingenhofen-Entwurf. Ich finde ihn mutig, ich finde ihn klasse. Und das ist eigentlich für mich auch so vom Architektonischen her, neben allen anderen Vorteilen von Stuttgart 21, ein Aspekt, wo ich sage, da bin ich richtig gespannt drauf. The new Central Station provides unimpeded access for the disabled, offering a variety of short and fast routes. Es wird dann drei Verteilerebenen geben, von denen man dann auch in alle Richtungen aus dem Bahnhof herauskommt. Und das ist jetzt eine Neuerung zu heute. Man kommt dann ebenerdig in das neue Europaviertel und auch in die Stadt Richtung Königstraße. Man wird den ähm, Durchgangsbahnhof oder den neuen Hauptbahnhof barrierefrei äh, erreichen können durch Aufzüge. Insofern ergeben sich natürlich im Vergleich zu der jetzigen Situation viel mehr Möglichkeiten für die Betroffenen, für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zu den Gleisen zu kommen. Also und das ist eine einmalige Chance für uns jetzt mal wirklich mitzuwirken, mitzureden und kein Projekt, wo einfach abgeschlossen ist, so hinzunehmen. Another major benefit of the Stuttgart Ulm Rail project in terms of urban development is the elimination of the old shunting yard in the heart of Stuttgart. Over time, the tracks expanded to cover about 100 hectares, 100 hectares that split Stuttgart into two halves and disfigured one of the city's best neighborhoods. Und es gibt gewiss in der Ebene des Stuttgarter Stadt keine Zone, die schöner, freier, offener ist und wunderbare Ausblicke ins Land über das Neckartal hinweg bietet. 100 years ago there were expansive parks here. It was part of the city's green lung. Dieser Park ist von Anfang an nicht nur ein königlicher, sondern ein Volkspark gewesen und hat eben seitdem auch vielfach besungen und belobt seit den 1810er Jahren einen unerhörten Ruf gehabt in der Bevölkerung und auch mit dazu beigetragen, dass Stuttgart, was ja von dem Namen Stutengarten her rührt, als Gartenstadt berühmt und angesehen war. Today, gigantic tracks cut through the city, reaching up to 17 meters in height. Und jetzt stellen Sie sich vor, alle diese Gleisflächen verschwinden plötzlich aus diesem nördlichen Sektor der Innenstadt. Sie stehen plötzlich für eine Stadtentwicklung zur Verfügung. Diese Barriere ist jetzt weg und Sie können plötzlich die, Platz, die Stadt an den Park entwickeln. Das ist eine sehr große Chance. Also ein Projekt, in dem eine ursprüngliche, schöne, ideale Form rückgewonnen wird und die Zukunft sozusagen sich mit Herkunft auf ideale Weise verbindet. To make the best of this opportunity, Stuttgart purchased the site years ago. The aim, to redevelop it in cooperation with the people of Stuttgart. It offers space for apartments, offices and retail space for up to 35,000 people, right in the heart of the city. Man wird dort kein Industrie ansiedeln, das ist ganz klar, an so schönen Parkflächen. Es wird ganz eindeutig in Richtung Wohnen gehen, innerstädtisches Wohnen. Es wird um kulturelle Einrichtungen dabei gehen, einfach weil diese Flächen dafür in besonderer Weise auch im Stuttgarter Kontext geeignet sind. The laying of the tracks underneath or alongside the A8 motorway also provides an additional advantage. Reducing the noise pollution caused by the trains. Noise levels in the city centre created by the arrival and departure of trains will be a thing of the past and the quality of life in the Stuttgart region will get even better. And the Schlossgarten and the Rosenstein Park will be enlarged by about 20 hectares. A priceless gain for the citizens of Stuttgart and generous compensation for the encroachments made on the Schlossgarten. Considerably more trees will be planted than were felled. All these measures are tangible environmental aspects of the rail project. A key point here, especially with regard to global warming, is that S21 and the new stretch of track will move traffic from the street to the rails. Stuttgart 21 alone will save 18 million individual car journeys. That adds up to about 350 million kilometers traveled by car and a saving of about 70,000 tons of carbon dioxide per year. The Stuttgart Ulm rail project as a whole will save a billion road kilometers each year. But do all these benefits really make Stuttgart 21 an ecological project? 
Ich finde schon allein, dass es sehr ökologisch ist, wenn wir schnellere Verbindungen auf der Schiene schaffen und damit die Möglichkeit geben, dass man von der Straße auf die Schiene umsteigen kann. Die Freiflächen in Stuttgart, die zur Bebauung zur Verfügung stehen, für die Parkerweiterung zur Verfügung stehen, das ist ökologisch. Den Nahverkehr zu verbessern, auch die Anbindung der Filtern, nicht wegen des Flughafens, sondern wegen der 250.000 Menschen, die dort wohnen. Also von daher, denke ich, hat er schon sehr viele ökologische Aspekte. The Stuttgart Ulm Rail Project is also of great economic benefit for the population of Stuttgart, Baden-Württemberg, indeed for the whole of Germany. The massive investment in Stuttgart 21 and the new stretch of track amount to an economic stimulus plan for the region. More than 7,000 new jobs will be created during the construction phase alone, and in the long term, this will even grow to more than 10,000 new jobs. Jobs that feed families and generate social insurance contributions and taxes. Der Vorteil an diesem großen Projekt ist ja der, dass im Prinzip alle Branchen des Handwerks davon profitieren werden. Klassischerweise natürlich die Bauhandwerke, die die Gebäude erstellen. Wenn Sie denken an die vielen Tausenden, die hier auf Zeit, auf zehn Jahre arbeiten werden, zusätzliche Stuttgarter sein. Die werden bei unseren Bäckern und Metzgern einkaufen, die werden zu unseren Friseuren gehen. Also es gibt, glaube ich, kein Gewerk in dieser Stadt, kein Handwerksberuf und kein Handwerksbetrieb, der davon nicht profitieren wird. The state of Baden-Württemberg is paying 1.88 billion of the overall cost of about 9 billion euros. That money is being spent over a period of 12 years. By comparison, the economic output of Baden-Württemberg alone is 390 billion euros a year. Baden-Württemberg bezahlt in einem Jahr mehr in den Länderfinanzausgleich als uns das gesamte Projekt kostet. Ein Drittel der Gesamtinvestitionen fließt bereits in der Bauphase in Form von Umsatz- und Einkommenssteuer an den Staat zurück. And there's another important factor. Baden-Württemberg exports infrastructure to across the world, ahead of all other German states. So this pioneering and innovative rail project is also having a very important impact abroad. So for you, the Stuttgart Ulm Rail project is not just the redevelopment of a station or a few new tracks in Baden-Württemberg. First and foremost, the rail project is a giant leap into the future, further expanding the region's lead in terms of infrastructure, efficiency and the environment. Even though the results will only become evident in 2021, it's important that you recognize the opportunities posed by this project today. To ensure this vision of the largest rail project ever undertaken in Baden-Württemberg does not remain just a vision and becomes a reality.